No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo quien os elegí Ya nos llamo siervos y no amigos Permaneceréis para siempre junto a mí Recordad mi nuevo mandamiento Por el cual os reconocerá Que os améis los unos a los otros Como yo os amé hasta mi vida entrega Yo soy la verdad, soy el camino Soy la vida y la resurrección Quien me sigue no andará perdido Pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación Tomad y comed, esto es mi cuerpo Que se entrega por vuestra salud Tomad y bebed, esta es mi sangre Que yo derramé por vosotros en la cruz me habéis vosotros elegido fui yo mismo quien os elegí ya nos llamo siervos y no amigos permaneceré Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque has sido tú quien nos has elegido a nosotros, no nosotros a ti, sino tú a nosotros, Señor, y te damos gracias por esa bendición de escogernos, elegirnos para servirte, para ser tus amigos, Jesús. Gracias, Señor. Buenos días a todos. Les saluda el Padre Pedro Repollet y en esta hermosa mañana, Vamos a comenzar leyendo el Evangelio. Hoy la iglesia celebra la fiesta de San Matías, apóstol, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así les he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les he mandado. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su dueño. A ustedes les llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi padre se lo he dado a conocer. 
no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien les he elegido y les he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure, de modo que lo que pidan al Padre, en mi nombre, se lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. En esta mañana, el Señor nos llama a dar fruto. Todos, hermanos, cada uno de nosotros, ustedes, yo, cada bautizado, tenemos las gracias necesarias para vivir correctamente la, la vocación, esa vocación, ese llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de ustedes, ustedes como laicos, eh, personas como religiosos, otros como sacerdotes, pero cada uno que estamos llamados a cualquiera que sea esa vocación, esa vocación, de esa manera estamos llamados a dar frutos abundantes en la iglesia. Esto lo podemos aprender en la vida de San Matías. Hoy celebramos su fiesta y Matías reemplazó a Judas, el que había traicionado al Señor, Judas Iscarriote. Pero él sí fue fiel a su vocación. Cuando llamaron a Matías, este sí fue fiel. He ahí la diferencia, hermanos. Vamos a darnos cuenta. Entre corresponder y no corresponder a la gracia que Dios nos da. Qué importante es valorar, hermanos, en esta mañana la vocación que tenemos. Cada uno de ustedes tiene una vocación. El Señor nos llama por nombre y apellido y nos da una vocación. Nadie puede venir a este mundo sin una vocación. Para eso fuimos creados, para conocer, para amar y para servirle a Dios en distintas vocaciones, pero todos al mismo llamado. Que vamos ahora mismo, al mismo tiempo, a percibir que el Señor sostiene nuestro llamado y nos ayuda. Él nos ayuda a responderle con fidelidad. Y como lo hizo con Matías, también lo va a hacer con nosotros. Cuando digo con fidelidad, pilas, atención, pongámosle cuidado a lo que el Señor nos pide. El Señor nos pide a servirle con fidelidad. Judas se desvió del, de su verdadera vocación. Judá era uno de los doce apóstoles, hermanos. Mas, sin embargo, por la avaricia, por la codicia, por el amor al dinero. El, el dinero es la raíz de, de todo mal. Eso lo sabemos. Y hay personas que empiezan bien su vocación dentro de la iglesia, pero luego es... Un, una avaricia que tienen por el dinero y ya llega un punto que ya no están trabajando para la iglesia, sino que están trabajando para ellos. Hay muchas personas que no pueden seguir su vocación fielmente. Lo vimos en Judá, que traiciona al Señor por una bolsita de monedas. Y hay personas que hacen lo mismo dentro de la iglesia. Se meten a la iglesia y se quieren lucrar de la iglesia. Quieren sacar dinero de la iglesia. Y cuando se les pide cuentas, eh, estados financieros, se esconden. Ya no quieren venir a la iglesia, se enojan, inventan cualquier historia. Son capaces de hablar hasta de esa sacerdote del que le pida eh, el estado financiero, ya se desaparecen, se inventan una historia, se defienden y se esconden, van y se meten a otra parroquia. Esto pasa, pasa en muchas iglesias. A veces los obispos tienen que llamar a, a los sacerdotes y, y advertirle, decirle, tengan cuidado que hay una persona que está corriendo de iglesia en iglesia, abre los ojos, porque la próxima iglesia puede ser la tuya. Entonces, eso es no tener eh, fidelidad a la vocación, porque a lo mejor si esa persona está trabajando en un ministerio, si está trabajando en 
un llamado que Dios le ha hecho es porque la persona está lleno de gracias, gracias que Dios le ha dado, pero entonces las corrompe y no le es fiel correspondiéndole fielmente a la gracia de Dios. Entonces tenemos que orar, tenemos que orar por esas personas, porque esas personas eh, muchas veces, la mayoría de las veces no son personas malas, es que se han corrompido, se han ido por otra avenida, entonces tenemos también que orar por ellos, son hijos de Dios, al igual que tú y yo somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios y Dios nos ama a todos por igual. Yo solo les digo esto para que tengamos cuidado, que tengamos los ojos abiertos a quién le estamos sirviendo. ¿Le servimos a Dios o le servimos al hombre? ¿Le servimos a Dios o al dinero? Porque si le servimos a Dios, todo lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia debe de ser para arreglar el templo, arreglar la casa de Dios, la casa. O sea, uno no puede trabajar en las cosas del Señor para que a uno le paguen dinero. Hay que tener cuidado. Entonces, esa es la diferencia. Cuando cooperamos con la gracia que nos regala Dios para poder ejercer y llevar a cabo esa vocación, eso viene con santidad. La santidad es aquella que imita a Dios. Dios no estaba cobrando por hacer una prédica. Dios no estaba cobrando por eh, que le tenían que pagar por un ministerio. Entonces tenemos que pedirle a Dios la gracia de serle fiel en lo poco. En lo poco Él nos prueba y si en lo poco somos fiel, en lo mucho nos pondrá. Pidámosle a Dios por cada uno de los ministerios que existen mundialmente para que Dios santifique la iglesia y que la iglesia sea una, el cuerpo de Cristo sea uno, como los primeros apóstoles se dedicaron a predicar el evangelio y no estaban pendientes a que le dieran esto, le dieran lo otro o a lucrarse para ellos y no querer rendir cuenta, entonces pedirle a Dios que podamos tener una iglesia santa, pura, evangelizadora y que predique la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo sin tener que estar pendiente a ningún lucro personal. Hoy, en esta mañana, les quería hablar un poco de, eh, del apóstol eh, Matías. Con esto vamos terminando. El apóstol Matías, según la historia, eh, Clemente de Alejandría, basándose en lo que llamamos la tradición, afirma que San Matías fue uno de los 72 discípulos que el Señor envió a predicar durante su ministerio. Eusebio y San Jerónimo, que son doctores de la iglesia, confirman dicha tradición. Nosotros, cuando leemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, nos dice que Matías acompañó al Salvador desde el bautismo hasta la ascensión del Señor. Cuando San Pedro decidió proceder a la elección de un nuevo apóstol para que reemplazara a Judas, los candidatos escogidos en ese entonces eran dos. Era entre los más dignos, fueron un tal José y este Matías, después de pedir a Dios que les dirigiese en la elección, los apóstoles sortearon los dos nombres y la elección recayó sobre Matías, quien pasó a formar parte del grupo de los doce apóstoles. Ese es San Matías. El Espíritu Santo descendió sobre cada uno de ellos, eh, sobre los 120 el día de Pentecostés, y ahí estaba Matías. Matías se entregó, hermanos, celosamente a su misión. Eh, Clemente de Alejandría afirma que, que él se distinguió principalmente por la insistencia con que predicaba la necesidad de mortificar la carne para dominar la sensualidad. Y él mismo practicaba lo mismo, no era que él predicaba una cosa y practicaba otra, no, él mismo practicaba esa lección que había aprendido de Jesucristo. Según la tradición, pues San Matías predicó primero en Judea y después en otros países. Este era un gran hombre de Dios, un siervo de Dios que fue entregado a la evangelización sin interés ninguno. Pidamos hoy la intercesión de San Matías para que 
cualquier llamado que Dios nos haga, podamos imitar a San Matías, fiel en el ministerio y la vocación que Dios nos llama. Amén. Dios me los bendiga. Les pido que por favor se eh, anoten para se suscriban al canal para que sigan, sigan recibiendo eh, las enseñanzas del día. Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy